வெல்கம் டு ஃபுட்டாசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா பூண்டு குழம்பு செய்ய போறோம் எங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா மண் சட்டி அதாவது அந்த கடாயில வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இல்லாட்டி நீங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில் எது வேணா நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம வந்து சாதாரண கடாயில் பண்ணலை இது மண்சட்டியில் பண்ணுறோம் அது வந்து ஸ்பெஷல் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மண்சட்டியில் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தும் நல்லது கூட அதனால் நீங்கள் வந்து மண்சட்டியில் நீங்கள் மோஸ்ட்லி நீங்கள் சமைக்க பாருங்கள் இப்போது என்ன நல்லா காய விட்டுருங்க என்ன நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த மண் சட்டியில் வந்து ரொம்பவே மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து ரொ உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இது அந்த நான்ஸ்டிக் அதிலலாம் சமைக்கிறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மண் பாத்திரங்களே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லது என் கடுகு நல்லா பொரிய விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம உளுந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் ஓ உளுந்து வந்து நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் நான் சேர்த்துருக்கேன் உளுந்து நல்லா வந்து நல்லா வேக விடுங்க நீங்கள் வந்து ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா க மண் பாத்திரம் வந்து சூடாகிறதுக்கு லேட்டாகும் இப்போ வந்து நான் வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகா ஒன்று வந்து நீளமாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பூண்டு வந்து ஒரு இருபது பல் வந்து நான் தோல் உரிச்சு போட்டிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி விடலாம் மண் சட்டி வந்து சி லேட்டாகும் சூடாகிறதுக்கு சூடாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம சமைக்கணும் இல்லாட்டி நம்ம போடுற அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே கருகிடும் இந்த அந்த பூண்டு போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் இப்போது நான் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்து பத்து வந்து நான் எடு தோல் வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா தான் பூண்டு குழம்பு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பூண்டு வந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயத்தை சேர்க்கணும் அதுக்கு முன்னே நம்ம சேர்க்கக்கூடாது இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து வெங்காயமும் அந்த பூண்டும் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினா தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போது நான் வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்தாலே போதுமானது நீங்கள் வந்து பூண்டு குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் வே நல்லெண்ணெய் சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது பூண்டு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து தக்காளி வந்து ஒன்று வந்து நான் பெரிய சைஸ் வந்து ஒன்று அறுக்கி நான் போட்டிருக்கேன் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ அந்த பூண்டு இந்த வெங்காயம் எல்லாமே வந்து நல்லா வேகணும் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா கொலைய வேகணும் அதனால் அதனால் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ அந்த தக்காளி வெங்காயம் சீக்கிரமாக வேகணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு நான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் நீ இந்த மண் பாத்திரம் செய்யும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் நான் ஸ்டிக் அந்த மற்ற கடையில் நீங்கள் செய்கிறத விட இந்த மண் சட்டியில் செய்யும் போது ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட் இருக்குங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம வந்து வரமிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தனியா தூள் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சாம்பார் பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சிம்மில் வச்சு நல்லா நம்ம அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து எண்ணெயில் நல்லா வதக்குறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
இப்போ எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைம் வந்து புளியை கரைச்சி நம்ம தண்ணி தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் புளி வந்து என்ன சைஸ்னால் ஒரு பெரிய நெல்லிக்க அளவு நம்ம சேர்த்துக்கிட்டாலே போதுமானது ஏன்னா நம்ம தக்கலையும் ஒன்று சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து உப்பு குழம்புக்கு தேவையான உப்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூனாக சேர்த்துருக்கேன் பற்றலைன்னா அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இப்போ உப்பு பற்றலை அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போது இந்த டைம் வந்து நம்ம ஃப்ளேமில் நல்லா அடுப்பு வச்சிடணும் அப்போ தான் நல்லா கொதிக்கும் குழம்பு நல்லா கொதித்து அந்த பச்சை வடை போனால் தான் பூண்டு குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த எண்ணெயை நல்லா ஊற்றின எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வரும் இப்போ மூடி வச்சு நல்லா நம்ம கொதிக்க விடலாம் இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டாலே போதுமானது இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை வடை எல்லாமே போயிடும் இந்த மூடி வச்சு நம்ம கொதிக்க வைக்கிறதுனால இந்த பாருங்க எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு குழம்பு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ குழம்பு தயாராயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கடைசியா கொஞ்சமா கருவேப்பில தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் நம்ம கருவேப்பிலையும் கருவேப்பில கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம போட்டு மூடி வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு சுவையான பூண்டு குழம்பு தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு